Namaste, Namaskar, Vanakam, Sashrikal. And welcome back to Grow with the Jan family. I'm Anjali. Hamachi hey, Kaise hey up. And today we're going to be reacting to and listening to Pavan Kalyan's speech on the CAA bill. Yeah. So we've done a few different things on the CAA. We're definitely supporters of it. Yeah. Um, we know it's just to bring these other religions that are being prosecuted in the neighboring countries back into India where they once were. And a lot of them are have already come and and given them giving them their citizenship back um, because they used to be in India mm-hmm. and they when the partition went um, you know got separated and moved and then were being prosecuted you know their wife isn't their wife their their kids are being taken like we've heard so many horror stories um, from some of these neighboring countries so these people are, are have come back illegally but they used to be part of india and now indians trying to give them their citizenship back and a place to be safe and and so it's not against anyone in india and if you're a citizen of india it's not against you no and i feel like we've heard like they haven't quite figured out exactly how they're gonna look for paperwork but from my understanding from it it's like you know if you have a birth certificate if you have a driver's license if you have a bus pass if, if you people have know you your friends and neighbors and family you know you have people that live next door to you that said you lived there for 20 years and you worked at this shop and you went to this school and they check you out then you know but it hasn't even gotten that far right yeah. now they're just trying to you know take in these people and figure out who they are because in a country, you need to know who is in your country for tax purposes, for terrorist purposes, mm. you know. And you want to know these things because you don't want another 2611 to happen. You don't no. want people sliding in through the doors. But if they're being prosecuted in, in another country, and as India used to be much bigger, it it's trying to bring these people back home. So we know Pavan Kalyan from movies, from yeah. songs. From his Jenna Sena party, we've done some of his, um, you know, when he's given speeches and they put this uh, uh, Bahubali music behind it. Yeah. I can't remember. Um, oh, I, it's playing in my head, but I don't have it in my head right now. So my husband translated this for us. So we have an idea of what he's saying. And, and um, but we know he's talking to a group of Muslims who were, are questioning the CAA bill, but also I think are a little bit afraid. Uh, they're afraid of their own citizenship. And yeah. so um, we're going to listen to his speech now. Ready? Yeah. CAA NRC Anedi, 1971 Tarvata Mana India Law. Maybe until 1970s, Tarvatananchi, India lo Yavarete, Ikadavala, Untaro, Walaki, then Oka proof on the two pitch condi, CAA proof the CAA and Ede Amalche pitch condan Adutnaro. Ipru personal Nathanchini Matlatan, sir. First, na, Nin Muslim Kabati, now opinion on Edin in Chiptano, Nin even Kuntanante, ma mother, ki, ma father, and Walla put in a date of birth. Like pote wala ki yeh dena something yeh do ko te proof ane the chupi chal first of all mano India India government ki mano chupi chko ali C A A ane the N R C ane the mano ikkada ikkada wala Indian Muslim ane the nin proof ches ko alante na tarpunanchi nin India no nin ikkada ikkada manishne an chupi chko alante ma ta ma mummy father nun chosa first ma daddy ikkada put in data batigan lathe ma ma mummy put in data batigan ka ali like pote ma ikkada yeh dena own house ane the yeh do ko te unda ali ante ka dasar first to CAA yeah, you need to have C- proof. Yeah. So man, citizen, citizen, hmm. Something. National uh, NRC, Prati Bharati Yudhi. Kya wala Muslims ka? Byte kya wala usnande? Only Muslims ka na tega wala usnande. Kya ni kaad? Na to saha andaro ipur mano. Prati ko ni rupee. Aadhar ka dela jaise wala ala jail. Din ki mola le yeh wala yante. Citizenship Amendment Act ke intente. Din ko chindi yante. Asli hindu ki petal so chindi yante. Manandaru, yeah. Pakistan, Bangladesh, Bharat, this, Anni Kalipu, Wakati, this, and Wakati, British, all Paripalinch. 
ముస్లిం లీగ్ కాంగ్రెస్ అప్పటి కాంగ్రెస్ అందరు కలిసి పోరాటం చేస్తే స్వాతంత్రం వచ్చింది తర్వాత ముస్లిం లీగ్ మత ప్రాతిపాదికన విడిపోయారు మేము ముస్లిమ్స్ అందరం ఉండే చోట మేము మేము వెళ్ళిపోతాం ముస్లిమ్స్ వేరే అయిపోతాం హిందువులు వేరే అయిపోతాం అని ఆ ప్రాతిపాదికను ఫస్ట్ భారతదేశం విడిపోయింది పాకిస్తాన్గా ఇండియాగా ఐదో వంతు ఉన్న ముస్లిం జనాభాకి మూడో వంతు భూభాగం వెళ్ళిపోయింది పాకిస్తాన్ అండ్ మనకి బంగ్లాదేశ్ ఆ రోజున చాలామంది హిందువులు అక్కడ ఉండిపోయారు ఒప్పందం అప్పటి లా మినిస్టర్ అనుకోండి మన లా మినిస్టర్ ఇంకొక తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు లియాఖత్ అలీ అని ఆయన నెహ్రూ గారు కూర్చొని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు భారత ప్రభుత్వం తర తరపున ఈయన పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం తరఫున ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇష్టంతో మేము కథలు అనుకున్న ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ హిందువులు కానీ ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ కానీ మేము రక్షించుకోవాలి అంటే మేము అలాంటి విడిపోయినప్పటికీ వాళ్ళ ఇష్టంతో ఇక్కడ ఉండిపోతే మనం రక్షించుకోవాలి ఇది ఒప్పందం ఆ తర్వాత భారతదేశం తాలూకు మౌలిక లక్షణం అంటే మన మన ఫండమెంటల్ అంటే మన మన ఫౌండేషన్ ఏంటంటే మనకు మతం మీద ఇబ్బంది లేదు మనకి అసలు మనకి మత ప్రాతిపాదికను ఎందుకంటే మనం ఆ రోజున పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్గా విడిపోయినప్పుడు ఆ రోజున అప్పుడున్న నాయకులు ఏం చేసి ఉండొచ్చు ఇది హిందువుల రిపబ్లిక్గా ఉండిపోద్దని చేసి ఉండొచ్చు కదా ఆ రోజున కానీ అలా చేయలేదు ఎందుకంటే అది మన దేశం తాలూకు లక్షణం కాదు మన దేశం అన్ని మతాలని గౌరవిస్తుంది సర్వ అది ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే బేసిక్గా హిందువులు అనేది అది ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఇప్పుడు నేను వెంకటేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళలేను నాకు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి ఒక చెట్టునో పొట్టునో పూజించేమంటారు నాకు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ భగవంతుడు ఇక్కడ దొరికేస్తాడు అలాగే ప్రతి మతంలో కూడా అలాగే ముఖ్యంగా హిందూ జీవన విధానం తీసుకుంటే శివుడు ఎక్కువ విష్ణు ఎక్కువ అని చెప్పి కొట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి సో వీటన్నిటినీ పెరిగి పెరిగి ఒక నువ్వు నువ్వు దేవుడిని ఎలా చూడాలనుకుంటావు నీ ఇష్టం అందుకని మూడు కోట్ల దారులు ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఒక ఇంకొక ఇస్లాం కానీ ఇంకొక క్రిస్టియానిటీ కానీ ఇసలు ఇబ్బంది పడే దేశం కాదు అందువల్ల మన వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో హిందూ రిపబ్లిక్ దీన్ని ప్రకటించలేదు సో తర్వాత బంగ్లాదేశ్ మనకి తూర్పు తూర్పు పాకిస్తాన్ పశ్చిమ పాకిస్తాన్ ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్ పశ్చిమ పాకిస్తాన్ అంటారు ఈ తూర్పు పాకిస్తాన్ ఏమైంది అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఆచార వ్యవహారాలు తేడా వచ్చేసింది మేము బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ మేము తినే తిండి కానీ ఒక మేము ఇస్లాం పాటిస్తాం కానీ మేము బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ మేము కొద్ది రోజుల తర్వాత పదిహేను ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ గొడవలు వచ్చి విడిపోయారు ఆ రోజున పాకిస్తాన్ అప్పుడు వెస్ పశ్చిమ పాకిస్తాను తూర్పు పాకిస్తాన్ని మనుషుల్ని ఏడిపిస్తూ ఉంటే చంపేస్తూ ఉంటే వాళ్ళందరూ మైగ్రేట్ అయిపోయారు వాళ్ళ కోసం మన సోల్జర్స్ అందరూ చచ్చిపోయారు త్యాగాలు చేశారు మనకు వాళ్ళ కోసం సార్ బంగ్లాదేశ్ ఏర్పడింది నా బంగ్లాదేశ్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ అక్కడి నుంచి ఆ డెబ్బై ఒకటిలో వచ్చిన మనుషులు కి వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు ఆ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు యాక్చువల్ సీ సీడబ్ల్యూ ఏంటంటే సరిహద్దుల్లో ఉండి అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు ఉన్న దేశాల నుంచి మన దేశంలోకి వచ్చే వాళ్ళకి సౌలభ్యం కోసం అక్కడి నుంచి సహజంగా ఎవరు వస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎవరు ముస్లిమ్స్ పాకిస్తాన్కి మైగ్రేట్ అవుతారా ఎవరు మైగ్రేట్ అవ్వరు కదా ఎందుకంటే మనకు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది మనం మన జీవన విధానం ఇది కానీ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు అక్కడ అంత సౌకర్యంగా ఉంచలేదు కొంత ఉంది అహమదీ ఇస్తున్నారు అహమదీ సెక్ట్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ అని పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఖురాన్ చదువుతారు ప్రాపర్ ముస్లిమ్స్ కానీ అక్కడ స్థానికంగా ఉండే ముస్లిమ్స్ వాళ్ళని గుర్తించరు అక్కడ ఉన్న పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా నార్త్ వెస్టర్న్ ఫ్రాంటియర్లో ఉండే వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లాగా కొంతమంది హిందువులు వాళ్ళు సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఎవరన్నా సరే అక్కడి నుంచి వచ్చేద్దాం అనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు సహజంగా ఇక్కడికి ఇండియాకి రావాలి సో వాళ్ళు అత్యధికంగా ఉండేవాళ్ళు వచ్చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు హిందువులు మొన్నటికి మొన్న ఒక సిక్కులు గురు మన ఉండే గురుద్వారా మీద ఒక ఆయన్ని తరిమేస్తే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మొన్న ఇక్కడ వేరే మన చోటుకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఎక్కడికి సో ఇలాగ వచ్చే వాళ్ళకి మైనారిటీస్ అక్కడి నుంచి వచ్చారు అక్కడ మైనారిటీస్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం పెట్టింది ఇది బేసిక్గా మూలంగా సిఏ సి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎవరికంటే అది వేరే దేశం నుంచి వచ్చిన మైనారిటీస్ ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ కానీ సమస్య ఎక్కడ ఏం చెప్తున్నారు బయటకి అంటే అంటే ఇవన్నీ నేను చదివి మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ నేను వేగి కూర్చోబెట్టి చదివి నేను చట్టపరికారం చూసి చదివి మాట్లాడుతున్నాను ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఈ ఎన్ఆర్సి వస్తే ఈ రిజిస్ట్రీ సిఏఏ వస్తే 
మన దేశంలో ఉండే పౌరులకి పౌరసత్వం తీసేస్తాం అసలు ఎక్కడ అసలు లేదు అసలు అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా జరిగిన ఇంపాసిబుల్ అది అసాధ్యం ఎందుకంటే రాజ్యాంగ విరుద్ధం కాబట్టి కాకపోతే ఇది దీని మత ప్రాతిపాదికన గొడవలు చేయడానికి రకరకాల కారణాలు వెతుకుతాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా గొడవ జరిగితే మేము ఎందుకు కామకుంటాం మీకు పౌరసత్వం తీసేస్తారంటే మేము ఎందుకు కామకుంటాం ఇదేంటంటే మన భయాలు మీరు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదే మీరు మీరు ఎక్కడ అరేవే నుంచి రాలేదు మీరు లేదంటే కొన్ని మనందరం ఇక్కడ ఉండి మన ఇష్టపడి మతం తీసుకున్నాం అది మీకు సంబంధం లేదు ఎప్పుడు పూర్వీకులు ఎప్పుడెప్పుడు జరిగిపోయింది మనకి ఏం తెలుసు అలాగే సర్టిఫికేట్ అని అడుగుతారు కదా ఆధార్ కార్డు నాకు నన్ను అడిగేటప్పుడు నాకు ఇష్టం లేదు ఆధార్ కార్డు నాకు చేయటం అలాగే మన తెలంగాణలో సకల జనులు సర్వే అని చేశారు ఆ సర్వే ఏం భయపెట్టారు మొత్తం కూర్చోబెట్టి ఆంధ్ర వాళ్ళు తేడా చేద్దాం ఆంధ్రాను తెలంగాణ వాళ్ళు సపరేట్ చేద్దామని ఒక వార్తలు వచ్చినాయి అది అన్ని వార్తలు మనం నమ్మలేము వార్తలు చేస్తే నేను ఇచ్చాను దాని తర్వాత మనకి సి మనకి ఏ రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు ఆధార్ కార్డ్ నన్ను అడిగినప్పుడు నేను నా భయం ఏమనిపించింది అంటే నా డీటెయిల్స్ ఎవడో ప్రైవేట్ కంపెనీ వాడికి ఇస్తే వాడు ఏం చేస్తారని ఒక భయం ఉండేది సో ఫైనల్గా మన ఆధార్కి మనం నేను నేను ఇచ్చాను తర్వాత ఫైనల్ ఇచ్చాం కదా మనం అందరం ఇచ్చాను కదా అలాగే ప్రతి గవర్నమెంట్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క పద్ధతి అలాగే ఇప్పుడు ఇది కేవలం ఎన్ఆర్సి అనేది ముస్లింలకి మట్టుకు కాదు ఇది ప్రతి భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడికి నాతో సహా ఇప్పుడు నన్ను మొన్న అడిగారు మొన్న చాలామంది మత పెద్దలు వచ్చి ముస్లిం మత పెద్దలు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇది వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఇది అందరికీ సంబంధించింది ఇది కానీ భయాలు అపోహలు ఉండే మీరు కొంచెం ఒక్కొక్కరిని పిలిపించి మీరు మాట్లాడండి ఈ భయాలు కొంచెం తొలగించండి అంటే దాని ప్రకారం నేను మాట్లాడతాను ఉదాహరణకి మన దగ్గర సర్టిఫికేట్ లేదు అనుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు మీరు నన్ను అడిగితే మా నాన్న బర్త్ సర్టిఫికేట్ నా దగ్గర ఉండదు అలాగే మీ నాన్నగారి బర్త్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంటుందో లేదు మన మీ తాతగారి బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇంకేం ఉండదు సో దానికి ఏముంది వాళ్ళు వాళ్ళు లేదంటే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వెంటనే వాళ్ళ చేయరు అలా జరగదు ఏం చేస్తారంటే ఓకే ఒక ఇద్దరు గ్యారెంటీ అడుగుతారు ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు నా స్కూల్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే ఈ అబ్బాయి మీ సందులో ఉంటాడా అంటే మనం గ్యారెంటీ పెడతాం అట్లాగే అంతే అలాంటి చాలా ఏదో అంతే కానీ కూర్చోబెట్టి ఇవన్నీ భయాలు ఇవన్నీ అపోహలు సిఏఏ ఎన్ఆర్సి ఎన్పీఆర్ గురించి ఏదైతే జరుగుతుందో దాని గురించి పూర్తిగా వివరంగా ఏది డిక్లరేషన్ అనేది జరగలేదు ఇది మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రత్యేకించి సపోజ్ మన మొహల్లో నుంచి ఎవరైనా వస్తానంటే మనం ప్రత్యేకించి మీటింగ్ పెడతాం నేను మాట్లాడతాను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లాయర్స్ని పెట్టుకుందాం మీరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని భయంగా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకురండి పేపర్స్ తీసుకొద్దాం ఎందుకంటే నేనే ఎందుకు మా ఇంత బలంగా మాట్లాడు ఫస్ట్ మన రాజ్యాంగం చాలా గొప్ప చాలా బలమైంది అలా మత ప్రాతిపాదికను మనుషులు వేరు చేయదు ఫస్ట్ అది అది మనం నమ్మాలి ఎందుకంటే మనకి అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే భారతదేశంలో ఎప్పుడో వచ్చి ఉండేది కదా భారతదేశం విడిపోతున్నప్పుడు పాకిస్తాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్గా మనం ఎంచుకున్నప్పుడు మనం ఎందుకు హిందూ రిపబ్లిక్ అనుకోకూడదు కానీ హిందూ జీవన విధానం అది మనకు మన మనకి మత ప్రాతిపాదికను మనం మనుషులను వేరు చేయం అంతే అది అది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నంత స్వేచ్ఛ మన పాకిస్తాన్ భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మొహజర్స్ అని పిలుస్తారు మన మీద దాడులు జరుగుతుంటాయి మన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన ముస్లింల మీద అది ఒక సపరేట్ సెక్ట్ అది అది మీరు చదివితే తెలుస్తుంది ఎవరితో బయట వాళ్ళతో కాదు ముస్లిమ్స్ తోటి అందుకే అంటే మనకు అలాంటి సమస్యలు లేవే మనకి ఏమున్నాయి చాలా ఏదైనా కూర్చోబెట్టిప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది హిందూ సమాజం అనేది హిందువులు అనేది ఒక ఒక గుంపు కాదు అది అనేక కుల సమూహం అనేక కుల సమూహాల్లో ఇవన్నీ మన అందుకని మనకి హిందూ మతంగా అనలేము దాన్ని ఒక జీవన విధానం ఒక సమాజంగా అనగలం కానీ తప్ప కాకపోతే దీంట్లో నేను అలాంటి అపోహలు అలాంటి భయాలు ఉంటే అది నా బాధ్యత నేను తీర్చే బాధ్యత అంతేగాని మనం ఇంత నమ్మి మీరు అందరూ వచ్చినప్పుడు అసలు మీరు ఓట్లు వేస్తారు ఓట్లు వేయరు అసలు ఇది కూడా నాకు ఇష్యూ కాదు నేను మన దేశంలో అందరికీ సమానంగా హక్కులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతేగాని ఇలా కూర్చోబడి మత ప్రాతిపాదిక నీ దేశం వేరు చేయరు ఫస్ట్ అది అది మనం నమ్మాలి దాన్ని ముఖ్యంగా నేను సిఏ గురించి ప్రత్యేకమైన మీటింగ్ నేను మాట్లాడతాను మీరు వచ్చి ఫస్ట్ మీరు వినండి మీరు కన్విన్స్ అవ్వండి ఫస్ట్ అంటే ఎందుకంటే మీరు ఇబ్బంది పడి ఎందుకంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం ఇప్పుడు జగన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన సిఏకి మరి ఆయన మద్దతు తెలిపారు ఆయన ఎవరు అడగరే వాళ్ళు ఆయన ఎలా నమ్ముతారు వైసీపీని ఎలా నమ్ముతారు మనం మనం ఎప్పుడు కూర్చోబెట్టి మనం వెళ్ళి కూర్చోబెట్టాళ్ళకి ఇవి చేసింది లేదు వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఆయన ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు సిఏకి మద్దతు తెలిపారు మరి వాళ్ళు ఎందుకు తెలిపారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడ
ఈ పేపర్లో వచ్చిన కథనాలు నేను కూర్చుంటే జరిగి ఉండొచ్చు మేబీ ఆయన పెద్ద మనసుతోటి వదిలేసి ఉంటారు ఏమనకుండా కానీ అలా కాకుండా అది వేరే గొడవ అయితే అదే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అదే గొడవ ఇంకొక ఎవరైనా చేస్తే అది మతం గొడవ అయిపోతుంది అది వైసీపీ కాబట్టి దాని మతం గొడవ చేయట్లేదు సో మనకి ఈ ఈసారి మీరు కొత్త జనరేషన్ మీరు మన పాత పద్ధతులు మనం ఆలోచించి కొత్తగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే నేను సహజంగా నేను చాలా బలమైన ఈ దేశాన్ని ప్రేమించేవాడిని మతానికి పైగా మాట్లాడేవాడిని మతాలకు అతీతంగా మాట్లాడేవాడిని సో మీకు అలాంటి ఇబ్బంది లేదన్నా ఉంటే ఇలాంటి చట్టం మనకి ఇబ్బంది ఉంది నేను మాట్లాడుతాను దాని మీద ఎందుకంటే మనం ఎవరో చెప్పేశారు ఎవరో ఈ మాటలు వేశారు అని చెప్పేసి మనం చట్టాలు చదవకుండా మన అభిప్రాయం ఏర్పరచుకుంటే మనం తప్పు చేసిన వాళ్ళం మీరు పూర్తిగా వినండి ఒకటి కాదు పదిసార్లు వినండి పదిసార్లు ప్రశ్నించండి అప్పటికీ మీకు సందేహాలు తెలియకపోతే అప్పుడు మీరు నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి నాకు అది ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇది మనకి ఏం చేస్తే చాలా ఈజీ అన్నమాట మన ఉదాహరణకి మనం కూర్చోబెట్టి అదిగో తోక ఇదిగో పులి అండి అని అన్నేస్తాం అవన్నీ తెలుసుకొని మాట్లాడదాం కాకపోతే సిఏఏ మటుకు పెట్టింది ఇప్పుడు మనకి అస్సాంలో కూడా గొడవ ఏంటంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన హిందువుల్ని బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన ముస్లింల్ని అస్సామీస్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మా మాకు మా ఉద్యోగ అవకాశాలు పోతాను మేము వాళ్ళు ఇద్దరిని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ప్రాపర్టీస్ కూడా మా అంటే మా ప్రాపర్టీస్ ప్రియం అయిపోతున్నాయి మేము కొనుక్కోలేకపోతాం అది అక్కడ అక్కడ ముస్లింస్ను క్రిస్టియన్ మన హిందువులను సంబంధం లేదు ఇద్దరికి సమానంగా ఉంది అక్కడ అక్కడ అస్సామీస్ ఉన్న అందుకని ఇది చాలా క్లిష్టమైన గొడవ దీన్ని మనం కూర్చోబెట్టి చాలా వివరించి వివరణతోనే మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే జనసేన అనేది అలా క్యాస్ట్ బేస్ రిలీజియస్ బేస్ పార్టీ అనేది కాదు యాక్చువల్గా సో జనాల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక అభద్రతా భావం అనేది మైనారిటీ ఎస్పెషల్లీ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్లో ఉంది ఇప్పుడు మాకేదైనా అయిపోతుందేమో జనసేన వచ్చి బీజేపీలో కలుస్తుంది కాబట్టి నాకు నా పర్సనల్ సెక్యూరిటీ అంతా ముస్లిం కమ్యూనిటీ నుంచి అన్సర్టినిటీ అనేది ఉంది నా పర్సనల్ సెక్యూరిటీ అంతా ముస్లిం కమ్యూనిటీ నుంచి నా నా ఇంట్లో నా ఇద్దరు పిల్లలు క్రిస్టియన్ ఎన్ని వచ్చవచ్చు అంతేగాని మనం ఈ దేశం ఇది అందరిది మీరు ఇది నమ్మాలి మీరు కూర్చోబెట్టి ఎక్కడో చోట కమ్యూనిటీ ముస్లిం కమ్యూనిటీ కూడా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి బయటికి రావాలి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకు నేను చెప్తున్నాను ఇది ఎందుకంటే చాలా ప్రేమగా చెప్తున్నాను నేను రొట్టెల పండుగ ఉంటుంది మేము నెల్లూరులో చేసుకునే వాళ్ళు రొట్టెల పండుగ అక్కడ ఎక్కడుంది అక్కడ మతం ఎక్కడుంది అక్కడ అందుకని మనం దీన్ని అసలు ఒక హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో ఉన్న ఒక నాయకుడు పదిహేను నిమిషాలు పోలీసులు కళ్ళు మూసుకుంటే మేము నరికేస్తాం అని అంటే ఎంత తిరుగుబాటు రావాలి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అంటే అంత అర్థం చేసుకునే మనసు ఉంది అక్కడ ఎక్కడో చూ చూపించాడు కదా అని కోపం అన్నాడు కదా అని చెప్పి ఆ కోపం మీ మీద ఉండదు మీరు సరికొత్త తనం మీరు బయటకు వచ్చి మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు ఆలోచించాలి అదే ఆ మండల్ గారని పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ లా మినిస్టర్ ఆయన దళిత్ ఆయన సొంత ఊర్లో ఈ మ ఈ మతక ఈ విడిపోతున్నప్పుడు ఆయన పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేసి పాకిస్తాన్ లా మినిస్టర్ అయిన తర్వాత లా మినిస్టర్ టూర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గ్రామంలో మొత్తం అందరినీ చంపేసి మగాళ్ళందరినీ చంపేసి ఆడపిల్లని తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయనకి అది అర్థం కాక ఇక్కడికి వచ్చేసి సిటిజన్షిప్ లేకుండా చనిపోయాను కాని తీసుకుడిగా రెఫ్యూజీగా చనిపోయాను ఈ ఇది ఎందుకంటే ఈ దేశం తాలూకు ఔన్నత్యం ఈ దేశం తాలూకు మనుషుల తాలూకు ఔన్నత్యం ఎందుకంటే ఇది మనకి నాకు సడన్గా పుట్టింది కాదు ఇది మన వేల సంవత్సరాలుగా మనకు వస్తుంది దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని నేను ఫస్ట్ నాకు మతం కులం వీటన్ని దేవుడు వీటన్నిటికంటే కూడా నా దేశం చాలా గొప్ప ఈ దేశంలో ప్రజలు నాకు చాలా నాకు నాకు అండగా నిలబడేవాడిని దీనికి మతం అలాగే ఫాతిమా కాలేజ్ ఫాతిమా కాలేజ్ విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది ముస్లిమ్స్ ముస్లిం విద్యార్థులు వాళ్ళకే కదా మనం నిలబెట్టాం ఆ రోజున మనం ఏ మతం చూసామో కులం చూస్తాం ఆ రోజున Juan Kalyan takes it. He did an awesome job. Definitely hits those points. Hits the points. Uh, he really hits it like India is secular. India was not based on religion. And no. the Constitution will protect you. If you are an Indian citizen, India will protect you. So the what they're asking for, you know, your birth certificate or... 
your license or uh, school records or something. If you don't have your birth certificate, they're not going to kick you out. No. They're going to ask people around you, like, have you heard of this person? Is Right. Like, There's going to be a process. Yeah. Of, you know... But I would think you would have a bank card, you would have an address, you might have a house, you would have house papers if you got married and you have marriage papers. If you're young, you would have school records. Yeah. At some point, hopefully, you'd have a birth certificate. If if you're worried about, like, your grandparents, you're their grandchildren, there's, there's yeah. a process. They're not... But they need to know who's in the country, really. The... the fa- I lo- so he, we know, is like a god on on the movie screen and yeah. we know his genocide of hardy everybody loves him but i love that he sat down with the muslims and really explained it because yeah. i feel like people like he said like listen like whisper people hear stuff and it's not always true it's, it's kind of not like always the facts like christine yeah. fair always yells like did you read the papers did you read the article did, did you, you read, read my it? book yeah so you have to know the facts. You can't listen to the person say, there's the tiger's tail, there's the tiger's head, like, run, because they're not always telling you the true things. And maybe what one person perceives as the truth is their interpretation is what they tell you. Is or it's, not... like, based on something of theirs. Right. So they heard one thing, like, oh, and, and maybe they were listening to the U.S. news where they were talking about genocide and all kinds of crap. But... They heard one thing, and then they were like, oh, crap, this is against everybody, all the Muslims in India, and it's not. It's not. And ran to you and said, like, we have to go out on the street and protest this, and you're like, okay, but you don't really know what you're protesting yeah. for. So I think that wheel kind of went spinning. Because people trust each other, but... Yeah, nobody people went back and read right. yeah. the article because it's too long, and they didn't really understand it and i think when it got it put into place maybe they didn't really understand what was going to happen that all of this was going to happen because of it i think they thought they were doing a good thing these are refugees i mean these are people that used to be part of india that are trying to come back because they're being treated unfairly and being prosecuted and and they need a safe haven and they need a home. And so India is trying to make them part of the citizen, which is also trying to find out, are they really, who they say they are, you know, are, make sure that they're not terrorists. They don't want another 26, 11, you know, there's a lot of things behind it. The one thing that I do feel like he should not be the only one up there speaking. No, other people, he shouldn't. Other people like actors or famous people should be up there speaking mm-hmm. because people listen to those people because they're famous. So they're going to get a lot of attention around, a lot right. of crowd. Yes. Yeah, so people in Bollywood and Tollywood, you need to come out and even if you don't love Modi, but you understand and have read this bill and know that it's just to protect the minorities from these other countries, you need to come out and say it's not against the Muslim community. You know, Amir Khan. It's not Khan, against anybody. Shah Rukh Khan, Salman Khan, you guys are big shots. You guys big. are not only famous, but people love you and of all religions. And you guys, a lot of them have wives that are Hindus. Yeah. So it converted, some of them, and then you have children. So not only are you Indian first, which should be the num- yeah. number one, Indian first, and then your religion. Now you have Hindu white. So you're a mixed family. So I feel like you should be able to come out and say, like, this is not against Indian Muslims. And this is why. And if you don't understand it, have somebody sit down with you or say, Modi, listen, I don't like this. Explain this to me. And I'm sure he would sit down and explain it. You guys are big shots. But it needs to be, you know, I feel like people in those Bollywood, Hollywood, like, you have to come out in support of some of these things, especially when the rioting is happening. Yeah. Especially when people seem confused and scared. Like, he said, like, the Muslim elders came to him and asked him to speak on behalf of you know, and explain it because people were getting scared. And I think when people get scared, then you get these things like rioting. You get like, somebody's going to come take my home away or take my citizenship away or throw me out. But that's not true. 
No, not at all. Like, if you're a citizen of India... Then, then you have no problem. No problem. The Constitution is not going to take your citizenship away. Unless they find that you're a terrorist. That's a whole other story. Yeah. But they are not going to take your citizenship away. And, okay, they might ask you to somehow prove yourself... But if you've been living there for 50 years, 20 years, 30 years, I would hope by now you would have something to prove that you have a job, a house, a car, a driver's license, a birth certificate at some point. I mean, there's at least 20 different kinds of identification. If you have one or two, I'm sure they would take it. But they haven't even come up with how they're going to do this and haven't even started that process yet. But people are throwing stones at the police. So, like, that shouldn't be happening. You shouldn't do stuff like that based on something you've just heard from one other person. You should be stating or mm-hmm. you should be looking at the facts and you should be putting more research into it before you go out and do other stuff or start protesting. Right. Right. You have to don't go throwing stones before you understand behind the reason yeah. behind the bill, you know, you can go out and protest if you don't agree with stuff. I, I believe it's but a democracy. You, you can go out and yeah. protest, but your protest should be civil. And, and, and you should know what's going on and yeah. what you're talking about. Don't go running with the crowd if you don't understand what's happening. Because yeah. somebody whispered something in your ear that you took the wrong like, way. Like, don't go jump off a cliff just because your friend just jumps off a cliff. Exactly. But we need some more supporters of this. We need some more of you big guys out there that can say, this is, let us sit down and explain it to you. Like you said, yeah. let's get some lawyers, let's get some people, and educate everybody on the reason behind it you know india is a secular country it is a beautiful country yeah and everybody you know india comes first so if that's how you feel and that's why we're throwing it out there to bollywood like let's go guys we need some more people out there to tell the story explain it and, and get more people, at least get people to understand. I think if they understood, the protests would be less. And maybe, you know, I think they the wouldn't be so scared. Comes out of fear. Yeah. So, anyways, um, that's our side note. And I hope you guys enjoyed this. And don't forget to subscribe. And join the wonderful Jan family. And we'll see you all tomorrow. Bye. Bye.